ുംങ്ങളാ പിന്നെ ചെമ്പകത്തിന് രണ്ടു ഉടുപ്പും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ച അരി സാധനങ്ങൾ തന്നെ തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ പെരയില് പുതിയൊരു ആളും കൂടി വന്നല്ലേ ഇതും പറ്റുള്ളൂ ഇനി കാശുണ്ടിനാ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ഉമ്മാക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ജമാൽ അയച്ചു തന്നതാ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാൻ മറന്നു ജമാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മോനാ ഓനിപ്പോ ബോംബേലാ പെരുന്നാളിന് വരും അപ്പൊ മോക്ക് കാണാ അല്ല മോക്ക് കണ്ണില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകും ആ ഉമ്മ എന്തേലും ആവശ്യമില്ല വിളിച്ചാ മതി പിന്നെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കണ്ട ഈ കോണ അത്ര ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാ എന്ന് കരുതി ചെമ്പം മേടിക്കൊന്നും വേണ്ട തൊട്ട് മുമ്പിലെ പെരെ തന്നെ ഞാനുണ്ട് എന്തിനു വന്ന ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ വേറെ ഒരുത്തനിവിടെ തല വെക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്നോളൂ ആരുടാ അവിടെ അവിടെ ആരുമില്ല നിന്റെ നഴലാത് നഴലായാലെന്താ ചോദിക്കാതെ ചോദിക്കണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ തല കയറി നരങ്ങും എന്റെ നഴലിന് ജുറാഫി പാർക്കിന്റെ ചായ വെറുതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടെ നടന്നോളൂ ഒരു പണിക്കും പോവാണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് ഉറക്കൂലേ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി കിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചവിട്ടുകൂട്ടി പണിയെ കൊലിച്ചറിയും അടുത്ത മാസം ഇവൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോകണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നടത്തണം അതിനെന്താ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അന്ന് കല്യാണം സാറിനൊരൊറ്റ മോള ഈ കാണുന്നതല്ല ആ കൊച്ചിനുള്ളതാ ലക്ഷ്മി ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരുത്തനും ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ താലിയിട്ടില്ല ഇവക്ക് വേണ്ടി സമയങ്ങൾ അത് എനിക്ക് പോടോ എന്താണോ ഇവന്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് വെച്ച് നാണം കെടുത്താനാണോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടോ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി കയറി വന്നോളും ഓരോ തെണ്ടികൾ ഇറങ്ങി അതൊക്കെ അവന്റെ പേര് ചാർജ് ചെയ്യണം സാർ കിടകട്ടെ കുറെ കാലം ജയിലില് അപ്പ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനുള്ളതിലും ഭേദം വേണ്ട സാർ ഇനി എനിക്ക് അവനെ വേണ്ട നിനക്കെന്താ അവിടെ കാര്യം കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അച്ഛനല്ലേ അച്ഛൻ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയാതെയാണ് ആ പെണ്ണ് കാണിച്ച ചടങ്
ഞാൻ അപ്പ അതിനെ സംബന്ധിച്ചത് അച്ഛൻ അവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ഇല്ലാത്ത കേസ് ഉണ്ടാക്കി എന്റെ പ്രസാദിനെ ജയിലിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കോടതിയിൽ വന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറയേണ്ടി വരും പ്രസാദ് എന്നെ കാണാൻ വന്നതാണെന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്നും രാവിലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചോളൂ മഞ്ചേലിൽ ഒരു കൊല നടന്നു എന്ന് കൊല നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണണേ എന്താ കണ്ടേട്ടാ തലയിൽ എന്താ കൊലയാണോ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു വളഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് നിവർത്തിക്കോളാം താൻ ആദ്യം തന്റെ മൂലക്കുറി ശരിയാക്കാൻ നോക്ക് ചോര തൂറി ചാവറായി തെണ്ടി എന്നിട്ട് ആങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല തല മുടിയില്ല കഷട്ടി വൃത്തിയോട്ടവൻ അയാൾ എന്താ വളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ എനിക്ക് ഒരു ആറാറ് അടി പൊക്കോണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ആങ്കാരം ഒന്നും കാണിക്കാതെ അല്പം കുനിഞ്ഞ് വളഞ്ഞേ നടക്കാറുള്ളൂ കറുത്ത കരിക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ എന്നോട് അസൂയ എനിക്ക് പാലിന്റെ നിറമാണേ പാലിന്റെ നിറോ തൂവെള്ള ഓഫ് വൈറ്റ് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കാണായിരുന്നു ദൈവ വന്നെങ്കിലും ചമ്പകത്തിന് കാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ കുഞ്ഞ ഇവള് പറയണേ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോയാലോ എന്ന് അതിലിവിടെ സർക്കസമിനെ ഒന്നും ഇല്ലോ പിന്നെ ഇയാള് ജോലിക്കോട്ട് വേണമല്ലോ ഇവിടെ കുടുംബം പോലെ അയ്യോ അതല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ കൂടാ അതുകൊണ്ടാ എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോന്നോളൂ അവിടെ ആവുമ്പോ എനിക്കൊരു സഹായം ആവൂലോ അല്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബൂത്ത് പൊട്ടാതെ എനിക്ക് പുറത്തു പോവാലോ അത് കൊള്ളാം എന്നാ ചെമ്പകം നാളെ തന്നെ ചാർജ് എടുത്തോളൂ ഗണപതിയാ തൊഴുതോളൂ കുറച്ചുകൂടി ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞോളൂ ലെഫ്റ്റ് ആ ബ്ലൈൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഫോണിന്റെ അരിസ്റ്റ് കുറിക്കാം മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ ചിലർ വന്ന് സ്വയം നമ്പർ കുത്തി വിളിച്ചോളും വേറെ ചിലർ വന്ന് നമ്പർ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റാതെ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാം ഈ കയ്യൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് മടക്കിയ വരലുകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു ടെലിഫോൺ ബോത്ത് നടത്താനുള്ള മിനിമം യോഗ്യത ഒരു ചൂണ്ടാണി വരലെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളതാ ഈ വരലുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തില്ലാട്ടോ പൂജ്യ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാൻ വന്ന ആള് ഫോർ നയൻ ത്രീ നയൻ വൺ ഫൈവ് ഒന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറയും അപ്പതാ ചെമ്പകന്തേ ഇങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയോട് ചേർത്ത് വെക്കുക തേനീച്ച മൂളുന്ന പോലെ ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ അതാണ് ഡൽട്ടോൺ ആ ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാ ദാ ഇങ്ങനെ ഫോർ നയൻ ത്രീ നയൻ വൺ ഫൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ വെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തരണം എന്താ ഹലോ ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ ഹലോ ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ ഇങ്ങോട്ട് തരും ഹലോ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ 
ഞാൻ സർക്കിളാ ഞാൻ സ്ക്വയറാ ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാ വെക്കണോ ഫോൺ നിന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്ന് ശരിക്ക് കാണട്ടെ കൊള്ളാം നല്ല സുന്ദരി കൊച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മി നല്ല പൊരുത്തവാ എന്റെ ചക്കെ മുമ്പേ ഇത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണല്ല കണ്ടാൽ അങ്ങനെയേ തോന്നു ചക്കയ്ക്ക് ചായക്ക് കാശ് താടാകുഞ്ഞ ഓ ചായ ആക്കണം എന്തിനാ ബിരിയാണി എന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ചായ തന്നെ മതി ഓ ഈ ചക്കമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല പൊരുത്തോപ്പ് 